আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে আয়ন টিভির পর্দায় আয়ন টিভির নিয়মিত আয়োজন রাজনীতি অনুষ্ঠান দেখার জন্য এই অনুষ্ঠানে আমরা আপনাদেরকে নিয়ে কথা বলে থাকি আমরা বাংলাদেশকে নিয়ে কথা বলে থাকি বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থাকে নিয়ে কথা বলে থাকি আমরা কথা বলতে চাই আমরা বাংলাদেশি বিএনপি আওয়ামী লীগ জামাত জাতীয় পার্টি এবি পার্টি প্রত্যেকেই যাতে রাজনীতি করে শুধু বাংলাদেশের জন্য বাংলাদেশের আঠারো আঠারো কোটি মানুষের জন্য নিজেদের স্বার্থের জন্য নয় এবং আজকে আমরা কথা বলবো বাংলাদেশের যে রিসেন্ট ইনসিডেন্ট যে বিষয়গুলো যে বিষয়গুলো মানুষের মধ্যে মানুষের বিবেকের মধ্যে মানুষের মনে মনের মধ্যে মানুষের আবেগের মধ্যে একটি প্রশ্ন তৈরি করেছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলার জন্য স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি থেকে দেওয়ান মুকাদ্দেম চৌধুরী নিয়াজ এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যুক্তরাজ্য ছাকা থেকে যিনি কথা বলবেন তিনি হচ্ছেন জনাব লুৎফুর রহমান সাহিদ এবং এই দুজন লোক আজকে কথা বলবেন কিভাবে কি করলে আমরা সম্মিলিতভাবে বাংলাদেশকে উন্নয়নের শেষ প্রান্তে নিতে পারি কিভাবে কি করলে আমরা সম্মিলিতভাবে এই দুর্যোগ সময় অর্থাৎ কোভিড নাইন্টিন মোকাবেলা করতে পারি প্রিয় দর্শক আমরা আলোচনা শুরুর প্রাককালে আপনাদের প্রতি অনুরোধ করতে চাই আসুন আমরা যারা প্রবাসে আছি আসুন আমরা যারা বাংলাদেশে আছি আমরা সবাই মিলে বাংলাদেশকে সাপোর্ট দিই বাংলাদেশের মানুষের সাথে যোগাযোগ করি বাংলাদেশের মানুষের মনোবল যাতে এই দুঃসময় আমরা বাড়িয়ে দিতে পারি সে বিষয়ে আমরা ফোন করি সোশ্যাল মিডিয়াতে কথা বলি এবং কথা বলে যাতে করে আমরা এই কোভিড নাইন্টিন মোকাবেলা করতে পারি আমি প্রথমে যাচ্ছি জনাব দেয়ার মুখার্দেম চৌধুরী নিয়ে আজ কেমন আছেন আপনি অনেকদিন পরে আপনাদের সাথে স্টুডিওতে দেখা ভালোই লাগছে কেমন আছে বাংলাদেশ স্পেশালি আমরা কথা বলতে চাচ্ছিলাম মেজর সিনহা রাশেদের বিষয়ে যে বিষয়টি আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশের প্রত্যেকটি মানুষের মনের মধ্যে একটি ক্ষত তৈরি করছে এবং এ বিষয়ে পুলিশের যিনি প্রধান তিনি স্টেটমেন্ট দিয়েছেন তিনি কথা বলেছেন তিনি মর্মাহত বলেছেন সেম সেনাবাহিনী যিনি চিফ আর্মি প্রধান তিনিও কথা বলেছেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে বিগ কনসার্ন উনি বলেছেন এটা কোনোভাবেই বরদাস্ত করা যাবে না এই বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি ধন্যবাদ জনাব আতল্লাহ ফারুক আপনার মাধ্যমে আয়ন টিভির সকল কলা কুশলীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং যারা দেখছেন ঘরে বসে সবাইকে আমার সালাম এবং মোবারকবাদ আসলে মেজর অবসরপ্রাপ্ত সিনহা রাশেদের হত্যাকাণ্ডটি সমগ্র আপনার আমার মতো সমগ্র দেশের মানুষের বিবেককে নাড়া দিয়েছে মানুষ ব্যতীত ক্ষুব্ধ এবং মর্মা হতো কারণ বাংলাদেশের একজন সেনা অফিসার তৈরি করতে এই রাষ্ট্রের কত টাকা খরচ হয় সেটা যারা এই সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে পড়ালেখা করেন বা জানার চেষ্টা করেন তারা জানেন তারপরেও একজন স্পেশাল ফোর্সের অফিসার এস এস এফের অফিসার তৈরি করতে রাষ্ট্রের অনেক টাকা খরচ হয় বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং দেওয়ার পরে একজন এস এস এফ সদস্যকে তৈরি করা হয় এস এস এফ সদ মানে বাহিনীর যেতে যে যোগ্যতা অর্জন করতে হয় তা সাধারণ সৈনিক বা সাধারণ অফিসারদের ক্ষেত্রে অনেক উন্নত মানের ট্রেনিং এবং উন্নত মানের যোগ্যতা অর্জন করেই তারা এস এস এফের সদস্য হন সেই ক্ষেত্রে একজন উদীয়মান সামরিক অফিসার ওনার ব্যক্তিগত কারণেই হোক আর যে কোনো কারণেই হোক সেনাবাহিনী থেকে অবসর নিয়ে ওনার ব্যক্তিগত জীবন যাপন করা শুরু করেছিলেন ওনার একটি অ্যাডভেঞ্চার চ্যানেল ওনার সৃষ্টি করছিলেন এবং সেই লক্ষ্যে উনি প্রায় এক মাস যাবৎ কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন স্পটে উনি শুটিং করছিলেন শুটিং থেকে ফেরার পথে আপনারা সকলেই জানেন যে কায়দায় যে কায়দায় তাকে আটকানো হয়েছে যে কায়দায় তাকে হত্যা করা হয়েছে সেটি কোনোভাবেই আমি আই এম সরি টু সে আমি আই ডোন্ট অ্যাগ্রি উইথ ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ অফ বাংলাদেশ উনি যেভাবে বলেছেন এটি একটি নিছক দুর্ঘটনা ইনসিডেন্ট এটাকে আমি অ্যাকসেপ্ট করতে পারছি না এটি কোনো দুর্ঘটনা নয় এটি একটি প্রি প্ল্যান মার্ডার কারণ দুর্ঘটনা এক জিনিস দুর্ঘটনা বসত যে কোনো সামরিক আধা সামরিক বাহিনীর যারা আর্মস ক্যারি করেন তাদের বন্দুক অথবা পিস্তল থেকে একটা রাউন্ড গুলি বেরিয়ে যেতে পারে সেটি হলো দুর্ঘটনা কিন্তু বন্দুক তাক করে যখন আপনি একজন মানুষকে পরপর চারটি গুলি করবেন হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করার বিভিন্ন জায়গা আছে সেটি সামরিক বাহিনীর লোকজন আপনাদের সামনে তুলে ধরেছেন কাউকে যদি আটকাতে হয় তাহলে কোথায় গুলি করতে হয় কাউকে জখম করতে হলে কোথায় গুলি করতে হয় আর হত্যা করতে হলে কোথায় গুলি করতে হয় সেই জিনিসটা মোটামুটি সবার জানা আছে তো যে জায়গাগুলিতে মেজর সিংহার আসাদকে গুলি করা হয়েছে সেটি দুর্ঘটনা বলা যায় না আমি আশা করব আজকের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মাননীয় পুলিশ প্রধান ওনার পেশাদারিত্ব বজায় রেখে ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ ওনার পেশাদারিত্বের মর্যাদা রেখে উনি তার বক্তব্যটি প্রত্যাহার করবেন এবং বলবেন যে ইটস এ কোল্ড ব্লাডেড মার্ডার এটা দুর্ঘটনা নয় 
কারণ আপনার বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শীর এখনো তদন্ত শেষ হয়নি ইটস এ সাবজুডিস ম্যাটার আমাদেরকে এতটা ডিটেইল মন্তব্য না করাই ভালো রাইট সুবিচারের স্বার্থে কিন্তু এই পর্যন্ত আপনাদের মিডিয়ার গুণে যারা প্রত্যক্ষদর্শী যাদেরকে দিয়ে মিথ্যা সাক্ষী পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে তারা মিডিয়ার সামনে এসে বলছে পুলিশ কি ধরনের নাটক তাদেরকে দিয়ে সাজাবার চেষ্টা করেছে একজন প্রত্যক্ষদর্শী সেদিন আমি একটি টেলিভিশন চ্যানেলের ফুটেজে দেখলাম যে উনি বলছেন তাদের কাছ থেকে সাত আটটি কাগজে সাদা কাগজে দস্তখত নিয়ে রেখেছে সাক্ষী সাক্ষী মিডিয়াতে এসে বলছে এই যদি অবস্থা হয় এই পুলিশ বাহিনী যে কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা যে কোনো ধরনের অনিয়মের দায় কিন্তু পুলিশ প্রধান এড়িয়ে যেতে পারেন না ধন্যবাদ যেহেতু উনি একটি ফোর্সের প্রধান এই ফোর্সের যাবতীয় ভালো কাজের প্রশংসা যেন যেমন ইন্সপেক্টর জেনারেলের উপর বর্তায় সেমনি সকল ধরনের মন্দ অপকর্মের দায়ভারও কিন্তু ওই ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশকে কিন্তু নিতে হবে উনি যেভাবে ওনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখিয়েছেন আপনারা দেখেছেন এই যেন সেনাপ্রধান এবং পুলিশ প্রধান যখন গিয়েছিলেন ওই যে টেকনাফের ওই অঞ্চলে যারা দেখেছেন আজকে বাংলাদেশের গত দুই দিন যাবত অনেক প্রথিত দশা বেসামরিক আমলা সামরিক অবসরপ্রাপ্ত আমলা এবং সাধারণ নাগরিক যারা যাদেরকে আমরা সুশীল সমাজ বলে অভিহিত করি সিনিয়র সিটিজেন অফ দি কান্ট্রিজ কান্ট্রির আপনারা তারা যে কনসার্ন ব্যক্ত করেছেন ওনার যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল আপনারা দেখেছেন আচ্ছা ঠিক আছে আমি 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 আপনার কথা বুঝতে পারছি এবং জনগণও বুঝতে পারছি আমি যাচ্ছি লুদ্দুর রহমান সাহিদ আপনার কাছে তার আগে আমি একজন কলার সাথে একটু কথা বলে আসি কলার সালামু আলাইকুম কলার শুনতে পাচ্ছেন আমাকে হ্যালো কলার আমি শুনতে পাচ্ছি না আপনাকে টিভি সাউন্ড একটু কমান প্লিজ আপনারা যারা কল করবেন ডেফিনেটলি আপনারা টিভি সাউন্ড কমাবেন এবং সংক্ষেপে প্রশ্ন করবেন আমরা তাহলে অনেকের সাথে কথা বলতে পারবো আমি যাচ্ছি জনাব লুথুর রহমান সাহিদ আপনার কাছে যেই কথাটি জনাব দেয়ান মোকাদ্দেম চৌধুরী নিয়াজ সাহেব বলল প্লাস আপনি নিশ্চয়ই জানবেন যে সাবেক আর্মি অফিসারদের যে সংগঠন সেই সংগঠনের যিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট বর্তমানে আই বিলিভ সাবেক মেজর জেনারেল খন্দকার নুরুল আফসার সাহেবও বলেছিলেন এটি একটি প্রি প্ল্যান এবং গতকালকে আমাদের টিভিতে ব্রিগেডিয়ার সাকাওয়াত ডক্টর সাকাওয়াত হোসেন এসেছিলেন তিনিও বলেছিলেন দিছি যে প্রি প্ল্যান একটা হত্যাকাণ্ড এই বিষয়ে আপনার মন্তব্য অনেক দুটো বিষয় আছে আপনি যে শব্দটা বলছেন প্রি প্ল্যান যদি প্রি প্ল্যানটা আপনি ধরে নেন প্রি প্ল্যান হয় তাহলে তো একজনে এই মার্ডারটা করছে এ তদন্ত টোটাল তদন্ত যদি যান আপনি দেখবেন যে যে ঘটনাটা ঘটছে আমি বলবো কো ইনসিডেন্ট আমি আমার দৃষ্টিতে আমি বলবো কো ইনসিডেন্ট তবে যে ঘটনাটা যে রেফ যে রূপ নিয়েছে আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশের প্রশাসন পুলিশ প্রশাসন বিগত কয়েক বছর ধরে তাদের অত্যন্ত সুনাম ফিরিয়ে এসেছে এবং বিশেষ করে আপনি জানেন ব্রিটেন আমেরিকা বা অন্যান্য দেশের পুলিশ প্রশাসনকে বাংলাদেশের পুলিশ পুলিশ প্রশাসন সাথে কম্পেয়ার করলে একসময় পুলিশ প্রশাসন ধরে নেওয়া হয়তো তারা দুর্নীতি দুর্নীতিতে জড়িত অথবা ও কারণেও তারা ঘুষ নেয় নানান কারণ ছিল গত কোভিড নাইন্টিনে আমরা মহামারীতে দেখেছি অত্যন্ত বন্ধুসুলভ আচরণ কিন্তু পুলিশ প্রশাসন করতেছে এবং বাংলাদেশ অত্যন্ত সুনাম নিয়ে এসেছে পুলিশ প্রশাসন আমি বলবো এই সিনহা রাশেদের যে ঘটনাটা এটা প্রি প্ল্যান নাও হতে পারে কো ইনসিডেন্ট হতে পারে তবে আমার আমার বিশ্বাস আমি যেটা বিশ্বাস করি এটা সেনাবাহিনীর এক্স অফিসার যেমনিভাবে সে তার আইডি শো করেছে তাৎক্ষণিকভাবে ফুটেজগুলো আপনিও টিভিতে দেখেছেন আমিও কয়েকটা টিভির প্রোগ্রামে ফুটেজগুলো দেখেছি এখানে কিন্তু সাক্ষীরা একজন ছাত্র সাক্ষী সে নিজে দিয়েছে তাৎক্ষণিকভাবে হ্যাঁ তাৎক্ষণিক তাৎক্ষণিকভাবে একটা ছাত্র এখানে উপস্থিত ছিল এবং তার স্টেটমেন্টগুলো আমরা শুনেছি আমার আমার আত্মবিশ্বাস যেখানে প্রদীপ প্রদীপ যিনি যিনি যেই আসল কাজের মূল নাটকের ভূমিকা পালন করছেন এবং যেভাবে এই ঘটনাটা ঘটছে আমি বিশ্বাস করি আমাদের পুলিশ প্রশাসন এবং এক্স আর্মি অফিসারের মাধ্যমে একটা ভুল বুঝাবুঝি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে অবশ্যই প্রশাসনের দিক দিয়ে সরকার অত্যন্ত সুন্দরভাবে এটা বিচারের প্রক্রিয়া নিয়ে চলে এসেছে আপনি জানেন পাঁচজন অলরেডি গ্রেফতার হয়েছেন এবং আমার বিশ্বাস এটা সুষ্ঠ বিচার তদন্ত এটা শুরু হয়েছে এটা নিশ্চয় তার রহস্য উদ্ঘাটন হবে কলার সাথে কথা বলে আবার আপনার কাছে আসছি কলার সালাম আলাইকুম কলার সালাম হ্যালো কলার আমি শুনতে পাচ্ছি না আপনাকে
কলার আপনারা যারা কল করছেন আমার মনে হয় আপনারা শুনতে পাচ্ছেন জি আপনার মন্তব্য কি আমি এই কলারকে হারিয়ে ফেলছি পরবর্তী কলার আসসালামু আলাইকুম নেক্সট কলার আসসালামু আলাইকুম আমাকে শুনতে পাচ্ছেন না আমি শুনতে পাচ্ছি জি আপনার মন্তব্য কি হ্যাঁ रिपीट कर लुथुरहान एक जिन जेटी साइद सहेब आप उन्नी आप कोइन्सिडेंट बार प्रश्न छो जदि आपनर भाई हतो आपकी बोलत ये कोइन्सिडेंट और पुलिस प्रधान और रैबर प्रधान क्यों बोले यार যে প্রশ্নটা উনি করছেন এখানে আপনাকে বলি যে কোনো হত্যা আমরা কিন্তু আমরা নিজের থেকে কষ্ট পাই যে কোনো হত্যার জন্য আমরা মর্মাহত হই বাট আমি মিন করতেছি এখনো তো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে ঘটনাটা আমি আমার আমার আমি যে যে বিষয়টা আমি মিন করতে যে প্রাথমিকভাবে যেভাবে ঘটনা ঘটছে আর কি যিনি রাজসাক্ষী দিতে চাচ্ছেন অথবা আপনি তো জানেন আইনের আইনের পর্যায়ে চলে গেছে এখানে পাঁচজনকে অল্প অ্যারেস্ট করা হয়েছে বাট আমি মিন করতেছি যে ঘটনাটা যে এভাবে কুল মার্ডার যেটা বলছে নাকি ঠান্ডা মার্ডার প্ল্যান করে একটা রেডি করে আসে সে প্রিপেয়ার হয়েছিল পাঁচজন একসাথে পাঁচজনে উনাকে মার্ডার করবে সিনিয়ার সাব একা এখানে বাকিরা এই এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি বলতেছি আর কি এটা কুল মার্ডার তো আইনের প্রক্রিয়া মানে তদন্ত সাপেক্ষে চলে আসবে আর আমি মিন করতেছি কি কোইন্সিডেন্টের মতো হতে পারে বিকজ সে কিন্তু প্রিপেয়ার ছিল না হ্যাঁ সিনিয়র সব যদি প্রিপেয়ার থাকতো তাহলে সে নিজের থেকেও আমি মিন করতেছি কি তারা অত প্ল্যান করে যদি হতো সে সেও নিজের থেকে হয়তো অ্যালার্ট থাকতো দর্শক যেটা প্ল্যান বলতে বোঝাচ্ছে প্ল্যান বলতে প্ল্যানটা অসি প্রদীপ বা পুলিশ প্রশাসনে যারা এই কাজ অসি অসি প্রদীপের কাহিনীগুলো এখন তো ধীরে ধীরে न्यूनतम योग्यता लागे प्रधान शब्द हम नैतिक योग्यता शिक्षागत शारीरिक मापकाठीना संचालना कर एक आज के गेस्ट आज विश्वास से योग्यता टुकु थका उचित जनब साइद भूल ना थी नाम हम साइद एक कथा तो बेपारे बोलो भद्रलोक जो कथा बोल श्रद्धा 
ওনার কথার মধ্যে কিছু ব্যাপার আমাদের তো কথা বলার সুযোগ থাকা উচিত না আপনি কথা বলার সুযোগ দিচ্ছি আপনাকে কিন্তু আপনি ওই যদি আপনি আমাকে আমি আশ্বস্ত করছি এখানে কোনো ব্যক্তিগত না আপনি ফিগার বলেন আপনি ডাটা বলেন কিন্তু আপনি কাউকে ব্যক্তিগত প্লিজ না না ব্যক্তিগত আক্রমণ না ব্যক্তিগত অবশ্যই আক্রমণ না সেই ব্যাপারে আপনাকে আমি আশ্বস্ত করছি জি তো ওনার কথার উদ্ধৃতি দিয়ে আমি বলছি যে উনি যে একটা কথা বলছিলেন যেটা হচ্ছে যে ভুল বুঝাবুঝি তো ভুল বুঝাবুঝি কখনো একজন একটা প্রশিক্ষিত বাহিনীর একজন পুলিশ পুলিশ সদস্য এসআই উনি একজন আর্মির একজন মেজর দুজনে কিন্তু প্রশিক্ষিত বাহিনীর সদস্য তো একজন এসআই যে পুলিশ যেন শান্তি নিরাপত্তা প্রগতি যারা এনজিও করবেন সোসাইটিতে উনি গাড়ি থেকে নামার সাথে সাথে কোন কোন যুক্তিতে উনি ফায়ারটা করলেন আর এই ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ আছে এটা নিয়ে এখন কথা হচ্ছে এটা এটা বার্নিং ইস অফ দা নেশন তো ভুল বুঝাবুঝি শব্দগুলো আমরা শুনতাম আমরা যে সময় স্কুলে পড়তাম মারামারি লাগতাম আমরা ক্লাসমেটরা তখন এটা নিয়ে বলা হয়তো ভুল বুঝাবুঝি কিন্তু প্রশিক্ষিত বাহিনীর একজন সদস্য যার হাতে অস্ত্র তুলে দেয় রাষ্ট্র তার তো ওই ধরনের মানসিক বিকৃতি থাকার কোনো সুযোগ নাই তার ক্ষেত্রে তো অ্যাপ্লিকেবল না ভুল বুঝাবুঝি গাড়ি থেকে নামার সাথে সাথে ফায়ার করার অধিকার তার কে দিল ওই এতাই যে একত্রে কে দিল এবং সেটা এতাই যে একত্রে যদি বিকৃত মানসিকতার হয়েই থাকে সেটা তার না হয় দায় কিন্তু আমরা যেন প্রচার মাধ্যমে কথা বলবো আমরা তো একটু সেই দায়িত্ব নিয়ে সেই জ্ঞান নিয়ে তো কথা বলা উচিত ভুল বুঝাবুঝি বলার আগে তো ভুল বুঝাবুঝি বলতে কি বোঝায় সেই দায়িত্ব সেই বোঝার ক্ষমতাটুকু থাকা উচিত প্রচার মাধ্যমে আসার আগে নিজের কথার ধন্যবাদ বলার যোগ্যতাটুকু অর্জন ধন্যবাদ আপনাকে সম্মানিত করা আপনার কথা আমরা বুঝতে পারছি আপনার কথা আমরা বুঝতে পারছি অবশ্যই এই বিষয়ে আমরা একটু ডিসকাস করব আপনারা যারা কল করছেন আমাদেরকে অবশ্যই একটু সংক্ষেপে বলবেন তাহলে আমরা অনেকের সাথেই কথা বলতে পারবো আমি যে যে বিষয়ে কথা বলছিলাম আমরা আজকে মেজর সিনা রাশেদের হত্যাকাণ্ড নিয়ে যাচ্ছি পরবর্তী কলারের কাছে কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি বলতে চাই বলতে চাই ভাই একদম সংক্ষেপে ট্রেনিং আর্মি ট্রেনিং হলে জানেন না তো আর্মি ট্রেনিং লইলাম দেশের খাবার দা দেশের আমি ওইটাই ক্লাব বাদে আমি অবসর পাত হইয়া আমি গেলাম বেরানি ঠিক না ঠিকানা আমি খেলে চিনলাম না জানলাম না আমি সন্ত্রাসী করলাম আর পুলিশে তো আন্তাজি মারতো না আর পুলিশে আমি বিচার চাই ওই ওয়ার যাচ্ছি সেটাই বেলা মাই দিত কিন্তু দেখতেই বলছি তার চিন্তা যদি অবসর প্রাপ্ত হয় ইয়ং টাইম তাইনের পয়সা খরচা তাকে তার দলিতা হয় তাই অন্য অন্য দেশ দরকার আপনাকে ধন্যবাদ আপনাদের আপনার কথার্থেই বলি টেকনাপে কি এক মানুষ যেতে পারে না আর্মি অফিসার কি বাংলাদেশে থাকতে পারে না আর থাকলেই কি তাকে এইভাবে লিয়াকতরা মেরে ফেলবে বা প্রদীপরা মেরে ফেলবে এটা একটি মানে অযৌক্তিক কথা হয়ে গেল না কেমন জানো যাই হোক আমি যাচ্ছি লুতুর রহমান সাহেদ আপনার কাছে অপেক্ষা করতে হবে আইনের শাসন বাংলাদেশে প্রচলিত আছে মর্মান্তক ঘটনা এটা একজন কলার বলছেন যে যদি আমার ভাই বা আমার আত্মীয় কেউ হতো আমি ব্যতীত আমি তখন কিন্তু আমারও আমারও অভিযুক্ত ছাড়ার কোন বিষয় ছিল না আমি তো আমি তো আইনের আইনের প্রতি শ্রদ্ধা থাকতে হবে আমি অফকোর্স রাষ্ট্রের প্রতি আমি আমার অভিযোগ থাকতে পারি এখন আমি তো আমি আমার দৃষ্টিতে আমি বলতে চাচ্ছি এটা মর্মাহত ঘটনা আমরা অবশ্যই ব্যথিত হয়েছি বাট বাংলাদেশে যে এইসব ঘটনা ঘটার পরে আজকে তো আলোচনা এসেছে যদি যে এই ঘটনা আলোচনা আসলে তো সলিউশন হয় না যেমন আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করি সাগর উনির কিন্তু এখনো সলিউশন হয় নাই শুনেন নো জাজমেন্ট নো ইনভেস্টিগেশন রেজাল্ট হ্যাঁ ঘটনা কিন্তু ঘটবে তার জন্য লোকজন কথা বলবে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে কি জানেন একটা পর্যায়ে তো সাইদ ভাই আপনি বিজ্ঞ সাংবাদিক একজন সাংবাদিক দুজন সাংবাদিক মানে দম্পতিকে একসাথে যে তখন যে ঘটনা ঘটছিল সারা বাংলাদেশে কিন্তু একদম আন্দোলনের জোয়ার বসেছিল বুঝতে হবে এই এই ঘটনার জন্য কিন্তু আমরা সবাই কিন্তু চেয়েছিলাম যে তার সুষ্ঠু তদন্ত আইনের প্রক্রিয়া কিন্তু এটা তো আমি আইনের প্রক্রিয়া তো আইন কিভাবে চলে আইন তো চালা একজনে নাকি এখন আমি যদি বলি আপনাকে দেখুন যে আইন 
আমার হাতে এখন আমার হাতে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে না আমি সাইদ ভাই শুধু কথা বলবে নিয়াজ ভাই আর কথা বলবে না शेष रानाजाई मानुषा मान प्रश्न आजकल तो नारायणगंजना समय जी अच्छा देखी उन्नार कथा उन्नी प्रश्न मंत्रब
উনি ওনার গতিতে কথা বলে যাচ্ছেন এখন উনি তো বলছেন যে আইন আইনের গতিতে চলছে তো কোথায় কোনটাই তো আমরা আইনের গতিতে দেখছি না আপনি হয়তো দেখবেন যে ঘটনা কোনো একটা বিচার হয়েছে ঠিকমতো আপনার নুসরাত হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়েছে ফেলি অবশ্যই মনে আছে হয়তো আমাদের এই বিচারটা আরো আগে হওয়া উচিত রানা প্লাজাটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর आवर नेशन এবং সাগররনি এটা ইমোশন হয়তো সেটাও হওয়া উচিত ছিল এবং সেটা কেন হচ্ছে না এই বিষয়ে উনাকে প্রশ্ন করছি এবং এটা হলো হয়তো আজকে সিনাকে মানে মানুষ যখন एग्जांपल তৈরি হয় যে আমি যদি সিনাকে শুট করি আমাকে আবার फांसी দেওয়া হবে আমার আবার বিচার হবে তখন হয়তো আমাদের ক্রাইম এভাবে হতো না যাই হোক এই বিষয়ে আমরা উনার সাথে আরো কথা বলবো আপনি দেখতে থাকুন প্লিজ আপনাকে ধন্যবাদ আমি যাচ্ছি আরেকজন কলার কাছে কলার আসসালামু আলাইকুম কলার আসসালামু আলাইকুম জি আপনার প্রশ্নটা কি জি আপনার প্রশ্নটা কি আমি কি স্টুডিওতে আছি জি আপনি স্টুডিওতে কথা বলছেন আমি আজকে যে সালামু আলাইকুম জি জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম এই হল ভালো আছে জি ভালো আছে আপনি টিভি সাউন্ড একটু কমান তাহলে আপনি কথা সুন্দর করে বলতে পারবেন বিকজ আপনি আমার কথা আমি শুনতে পাচ্ছি प्रश्न कर लगरण विचार क्या সেটা প্রশ্ন করব আমরা সেটা তো আমরা আসব ডেফিনেটলি যে আপনি এটা যে আমি 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 আপনাকে সম্মানিত কল আপনাকে রেসপেক্ট রেখে বলি আমি আপনাকে রেসপেক্ট রেখে একটা কথা বলি শুনেন আমাকে লেট মি ফিনিশ আমাকে একটু শেষ করতে দেন ভাইয়া আমাকে একটু শেষ করতে দেন 21 আগস্টের গ্রেনেড হামলার বিচার হয় নাই এটা যেমন মর্মান্তিক একটা বিষয় যদি বিচার কার্য না হয় তেমনি সাগর রুনির হত্যার বিচার হয় নাই আপনি যদি এর পক্ষে নেন আমি আমার কোনো কমেন্টস নেই রানা প্রাদার বিষয় যদি পক্ষে নেন আই ডোন্ট হ্যাভ এনি কমেন্টস যদি আপনি নারায়ণগঞ্জের বিষয় শুনেন আমি আপনার কথা বলি আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ পরবর্তী কল আসসালামু আলাইকুম নেক্সট কল আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি জি আপনার প্রশ্নটা কি জি सूर्य सन्तान मारा गो मीडिया 
আমি কলার শুনতে পাচ্ছি না আপনাকে আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে জি আপনার প্রশ্ন ওয়া আলাইকুম আসসালাম শুনতে পাচ্ছেন জি শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা ভাই আসলে আমি এক দল মতে বেশি একটা কথা বলতে চাই জি কথা হচ্ছে আমাদের দেশে যে বর্তমানের পরিস্থিতিটা পরিস্থিতিটা হচ্ছে এমনই যে আসলে মানে সবাই এত ফেলবাজ হয়ে গেছে যে আসলে আইন কোনটা আর বেআইনি কোনটা কেউ বুঝতে চায় না আসলে এই ছাগলগুলোকে আসলে এই পার্লামেন্ট থেকে প্লিজ প্লিজ আমি কাউকে ব্যক্তিগতভাবে অ্যাটাক করতে আপনাকে রিকোয়েস্ট করব নো আপনি ফ্যাক্স অ্যান্ড ফিগার দিয়ে কথা বলুন শুনতে পাচ্ছেন আমাকে কলার আপনারা যারা কল করবেন আপনারা রেসপেক্ট দিয়ে আমাদের গেস্টদেরকে আমাদের পার্লামেন্টকে আমাদের পার্লামেন্ট মেম্বারদেরকে আমাদের আইনকে কথা বলবেন এবং ফ্যাক্স অ্যান্ড ফিগার দিন আমরা আলোচনা করতে সুবিধা হবে পরবর্তী কলার আসসালামু আলাইকুম কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম घटना परवर्ती विचार कथा प्रश्न चले आ प्रथम प्रश्न जो साइड बैके प्रश्न कर सागर उन्नी हत्या विचार है नाई राना प्लजार विचार है नाई ग्रेनेड सरि आपनर नारायणगंज इन्सिडेंटे विचार है ना तेमनी ये विचारगू हम तो आज के सीना के लिए टेबिले कथा बोलते हतो ना शाहेदरा तैरी हतो ना आदार्स इन्सिडेंट तेमी उन्नी बागस्ट ग्रेनेड हमला विचार के हो ধন্যবাদ আমি আপনার প্রশ্নের উত্তরে আসার আগে অনেকজন সম্মানিত কলার এখানে কল করেছিলেন তার মধ্যে একজন কলারের একটি বক্তব্য আমি আমি উইথ ডিউ রেসপেক্ট আমি কনডেম করছি এবং প্রতিবাদ করছি একজন সেনাবাহিনী অফিসার যিনি নিশংসভাবে খুন হয়েছেন 
কিছু বিপদগামী পুলিশ সদস্যের দ্বারা আমি বলবো তারা ভিন্ন দেশের একটি গোয়েন্দা সংস্থার পারপাস সার করছেন আমি সেই বিষয়ে কোনো এভিডেন্স নেই সেই বিষয়ে আমি পরে আসছি না আপনি আমি 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 বলছি আমি বলবো আমি বলবো না আপনি এভিডেন্স দিই আমি আমি বলবো আমি এভিডেন্স দিই বলবো তো আমি বলবো এবং আপনি যে কথাগুলি বলেছেন যে সেনাবাহিনী থেকে অবসর নিয়ে উনি কক্সবাজার কেন গেলেন উনি বিদেশে যেতে পারতেন এবং উনি ইয়াং মানুষ দেশের ভিতরে ঘুরে বেড়ালেন কেন বিদেশে গিয়ে রেকর্ডিং করলেন না কেন এ ধরনের কথা কোনো রকম সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষের পক্ষে সম্ভব না কারণ আপনি আমি বিশ্বাস করি আপনি বিলেতে অবস্থান করছেন এবং এই ধরনের একটি ইয়াং বয়সে আপনিও বাংলাদেশ ছেড়ে বিলেতের মাটিতে এসছিলেন তো আপনি যদি ইয়াং বয়সে দেশ ছেড়ে বিলেতের মাটিতে আসতে পারেন বাংলাদেশের একজন সামরিক বাহিনীর অফিসার অবসর নেওয়ার পরে বাংলাদেশের ভূখণ্ডের ভিতরে এক জেলা থেকে অন্য জেলা যেতে পারবে না ভ্রমণ করার জন্য এটা কোন ধরনের সুস্থ মস্তিষ্কের পরিচয় আপনি দিয়েছেন আমি জানি না আশা করি আপনার সুমতি হবে এবং আপনি আপনার ভুলটুকু বুঝতে পারবেন আমি ফিরে আসছি আপনার প্রশ্নে আমার প্রশ্নে সাগর গ্রহণের কথা বলছেন না আমি একুশে আগস্ট গ্রহণের হামলা একুশে আগস্টের গ্রহণের হামলা এটা তো আপনার এই ব্রেকের আগে শেষ হবে না তাহলে ব্রেকের পরে আনার আমি বলবো না আমি আপনি একুশে আগস্টের গ্রহণের হামলার বিচার কিভাবে হবে কিভাবে হবে কারণ পর্যায়ক্রমে মামলাকে যেভাবে জজ মিয়া নাটক ছিল জজ মিয়া নাটক ছিল হ্যাঁ ছিল জজ মিয়া নাটক ছিল কিন্তু মামলা আপনারা কি করেছেন মামলা কি করেছেন सम्पन्न कर তৎকালীন বিএনপি সরকার ক্ষমতা থাকা অবস্থায় আমেরিকার রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই কে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যাতে নিরপেক্ষভাবে যাতে কোনো প্রশ্ন না ওঠে এই এফবিআই যখন বারবার বারবার আজকের প্রধানমন্ত্রীর যে গ্যারেন্টিতে বুলেট বিদ্ধ হয়েছিল যে বাড়ির গ্যারেন্টিকে তারা বলেছিলেন যে ব্লাস্ট হয়েছিল সেই গ্যারেন্টিকে যখন আলামত হিসেবে জব্দ করার জন্য এফবিআই যখন পর পর ছয়টি চিঠি লেখার পরেও আওয়ামী লীগের সদর দপ্তর থেকে কিন্তু সেই গাড়িটি আলামত হিসেবে তদন্ত করতে দেওয়া হয়নি কেন দেওয়া হয়নি কেন দেওয়া হয়নি একটি আপনি বললেন আমার গাড়িতে গুলি করা হয়েছে মার্সিডিজ বেঞ্জের গাড়ি এই দেশে অনেকেই চালান কি 21 আগস্ট অবশ্যই আমি বলছি বড় ধরনের বড় ধরনের ঘটনা যেটা এখানে বিএনপি বিএনপি তৎকালীন জোট সরকার এটাকে বড় ধরনের ঘটনা মনে করেছিল বিধায় বাংলাদেশের তথা কথিত তদন্ত সংস্থা যে জজমিয়ার কথা বলছেন হোয়াট ইজ জজমিয়া জজমিয়া হ্যাঁ জজমিয়া পরবর্তীতে আসছে আমি তো বলছি জজমিয়া আসছে এটা ব্যর্থতার দায় নিয়ে ভাই এই গাড়িতে শুধু বুলেট মারে নাই তারা কিন্তু গ্রেনেডটা মারেছিল সারা রাত তো আছে এটা তো এটা তো সময় আসবে মতিউর রহমান রেন্টুর লেখা বইয়ে তো আমার फांसी চাই বইয়ে তো তো আপনাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর কত নাটকের কিচ্ছা কাহিনী আছে সেও তো একসময় বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর এপিএস ছিল যদিও আমাদের এটা সাবজেক্ট না যেহেতু আমরা প্রশ্ন করছি আমি 21 আগস্টের ঘটনা তো আপনি যখন উঠাইছেন আমাকে বলতে দেন হুম मालिक कारण शस्य भूत साधारण नाटक सरकार के कारण हटात कर 
राणा विचार फेरारी प्रत्येक राष्ट्रीय बर्तमान सेंा प्रधान भाई हार शुभ अनुभूति आवेग सबाई सबाई एक ही कथा सिनियर हत्या क्यों ही मेने पर विश्वास करी बांग्लेश कोटी मानुष मेने बाट आप एक रिक्वेस्ट करी अपन का कलर जागे जो अपना अवश्य स्पेसिफिक कोश्चन करबें डाटा दिए प्रश्न करबें का व्यक्तिगत भावे आक्रमण करबें ना जावर्ती कलर का कलर असलम आलैकुम कलर असलम आलैकुम हेलो कलर असलम आलैकुम प्रश्न स्पर्शकतर विषय सम्मान रेखे सम्भव चिंता 
এই আইবি রহমানের মতো একজন নেত্রীকে আমরা আওয়ামী লীগ হারাবো নিজের প্ল্যানে এটা উনি বললেন কি করে আসানুল্লাহ মাস্টারকে মারলেন ওনারা কিবরিয়া সাহেবকে মারলেন ওনারা কোনো বিচার হয় নেই কিবরিয়া সাহেবের জন্য একটা হেলিকপ্টারও দেওয়া হয় নাই চাওয়া হয়েছিল ওনারা একটা হেলিকপ্টার পাঠিয়ে নেন নাই ডাকাতে তো ওনারা ওনারা যেটা করছেন এইটার একটুও ওনারা আফসোস করেন না কিন্তু আওয়ামী লীগের আমলে ডাকাত ধরা হচ্ছে ক্যাসিনো ধরা হচ্ছে চোর ধরা হচ্ছে রাজনীতিবিদ করাপশন রাজনীতিবিদদের বিচার হচ্ছে আওয়ামী লীগের এমপির বিচার হচ্ছে তাহের ভাই আপনি খুব বিজ্ঞ একজন পলিটিশিয়ান আমি জানি তো আপনাকে আমি ছোট্ট একটা প্রশ্ন করি যে ক্যাসিনো তো সম্রাটদেরকে ধরা হচ্ছে সম্রাটরা তো আবার জামিনও পাচ্ছে পাচ্ছে না জামিন শুনেন ফারুক ভাই জি জি আইনের আইনের ফাকফাসে জামিন পায় এটা তার ফান্ডামেন্টাল অধিকার আচ্ছা আইনের মাধ্যমে যদি জামিন পায় কোর্টের মাধ্যমে এটা হলো তার ফান্ডামেন্টাল অধিকার একজন একজন মানুষের ফান্ডামেন্টাল অধিকার হলো জামিন পাওয়া যাদের কাজ হইল জামিন দেওয়া কিন্তু এরপরেও আপনি কি মনে করেন তাহের ভাই আপনি আমি জানি আপনি একটি দলকে সাপোর্ট করেন তারপরেও আমি জানি আপনার মধ্যে এমন লজিক আছে যে আপনি সত্যি কথা যেটা আমরা আমাদের পলিটিশিয়ানরা অনেকে সত্যি কথা বলতে চায় না কিন্তু আপনি সত্যি কথা বলেন আপনি কি মনে করেন এমন কোনো ফান্ডামেন্টাল অধিকার ছিল বা এমন কোনো আইন ছিল যে ক্যাসিনো সম্রাট জামিন পেতে পারে যার কাছে আপনি নিশ্চয়ই মিডিয়াতে দেখেছেন টাকার পাহাড় হ্যাঁ তার কি জামিন পাওয়ার মতো সে যোগ্য ছিল না তারপরেও কোর্ট কিন্তু সরকার কিন্তু কোর্ট কন্ট্রোল করতে পারে না ফারুক ভাই সরকার সরকার জাজকে কন্ট্রোল করতে পারে না জুডিশিয়ারি তার নিজস্ব গতিতে চলে संविधान रक्षण आवेक्षण क्या संविधान संविधान रक्षण कैस्टोडियन हलो सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट तरह निजस्व गति चले निजस्व गति चले सुप्रीम कोर्ट जज अपना लोअर कोर्ट जे कोर्ट ही निजस्व गति बारो बस कि लागे हत्याकांड तदंत शुरू करते अथवा तदंत रिपोर्ट दीते अथवा विचार करते ब्रिटेन मत देश राना प्लजा एक सागरणी एक नारायणगंज हत्याकांड एक सतान्न जन आर्मी अफिसारे जो विडीआर विद्रोह से टफ केस इन बांगलेश तक इनशाला धन्यवाद
পরবর্তী কলার थैंक यू আপনারা যারা কথা বলছেন আসলে খুব লাউডলিও বলেন আমি জানি ইমোশনাল আপনারা আবেগপ্রবণ আপনারা কিন্তু লজিক দিয়ে কথা বললে তাহলে লুৎফুর ভাই आंसर দিবেন নিয়াজ ভাই आंसर দিবেন পরবর্তী কলার আসসালামু আলাইকুম কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো পরবর্তী কলার আসসালামু আলাইকুম টিভি সাউন্ড কম এবং সংক্ষেপে প্রশ্ন ওয়া আলাইকুম আসসালাম हेलो কলার আমি হারিয়ে ফেলছি আপনাকে আপনি আবার আসবেন অবশ্যই এবং আপনি যে কথাটা বলছেন আমিও দর্শকদের বলি যে ওনারা এমন পজিশন হোল্ড করেন বলেই ওনারা স্টুডিওতে আপনারা বাসায় আমি আর কোনো কিছু বললাম না পরবর্তী কলার আসসালামু আলাইকুম নেক্সট কলার আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপনার প্রশ্নটা কি আমাদের জন্য আচ্ছা পয়সা ওদিনে আমার জি শুনতে পাচ্ছি হ্যালো জি জি আপনার প্রশ্নটা কি मालय फिलिपिया ने तारा विचार तारा सुस्त विवाह तारा कोई लिखे उन्हें बांग्लादेश से अगर उन तो विचार में कुनो तो तुम तो बहुत ही नहीं बैंक डाका थी तो तुम तो एक न होए नहीं आपने मने करे ना कि ये कुनो तो ने आओ मिले के सुस्त विचार को तोड़ सोना है ना आओ मिले को यो जो पुलिसों अंदर तारा सोने सूर्य � प्रश्नता प्रधानमंत्री <laughs> नाजुक प्रधानमंत्री गति चल गति चल प्रधानमंत्री नियम अनुजाईन अनुजाई चलाश्वास एक्सप्लेन कर बे लुप्त रोमन साइड भाई पौरवोत्ती कलर अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी अब जो अमी को भी संकेत एक टक कथा आज के बोल के जाती है जिसका उपस्थापन कर जो ना जी अपना लुप्त मत में दर्शन देते बोल बोल जाए जी हम तो भाषा में बात करी आर एक टक अच्छा अमर प्रश्न जो टक � मान सम्मत 
অনুষ্ঠানের জন্য অবশ্যই মানসম্মত সুজ্ঞানী দুইজন গেটটা নাও উচিত কারণ জি আপনার আপনার আপনাকে একটা কথা বলি আমার মনে হয় যে আপনি অনুষ্ঠান হয়তো নতুন দেখছেন কিনা আমি জানি না আমাদের কমিউনিটির দুজন প্রবীণ রাজনীতিবিদ এখানে হয়তো অবশ্যই প্রত্যেকে প্রত্যেকে দলকে সাপোর্ট করে দ্যাটস এটা ইউনিভার্সাল ট্রুথ বা তারপরেও যে যে কথাটি আপনারা শুনুন যদি কোনো ওনারা ওনাদের দলকে সাপোর্ট দিয়ে এমন কোনো কথা বলে সাদাকে কালো কালোকে সাদা বলে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন নাম্বার আছে এবং ওনারা সেটা স্বীকার করে নেবেন পরবর্তী কলার আসসালামু আলাইকুম কলার আসসালামু আলাইকুম দর্শক <laughs> <laughs> থ্যাংক ইউ আপনার আপনার এই কথাটা বলার জন্য উনি শুনতে পাচ্ছেন বা যিনি ভাই কল করেন এবং আমরা চাই যে প্রশ্ন আসুক যে যাতে আমরা এক্সপ্লেন করতে পারি পরবর্তী কলার আসসালামু আলাইকুম কলার আসসালামু আলাইকুম জি আপনার প্রশ্নটা কি হ্যালো জি শুনতে পাচ্ছি আপনাকে জি জি আমি প্রথমে বলবো বাংলাদেশে সরকার গঠন করেছে ক্যাবিনেট তৈরি হয়েছে বা ভোট হয়েছে এমন কোন প্রমাণ আছে এখন মেইন বিরোধী দলের কেউ যদি নির্বাচনে জয়লাভ না করে তাহলে কি হবে আমি ওনাদের সাথে কথা বলতে হবে একটু সংক্ষেপ করেন জি জি বলেন জি চোদ্দ বছর আপনাকে ধন্যবাদ আপনি দেখতে থাকুন আপনার ভেতরে আপনার আপনার ভেতরে অনেক প্রশ্ন অনেক আবেগ অনেক কথা আমি বুঝতে পারতেছি এবং এই বিষয়ে ওনারা একটু এক্সপ্লেন করবেন সমাজে কলার আপনার একটু লাইনে থাকুন আমি এর মধ্যে একটু ওনাদের সাথে কথা বলে আসি কারণ আপনাদের অনেক প্রশ্ন জমে গেছে জানি না ওনারা সব প্রশ্ন অ্যান্সার দিতে পারবে কিনা আমি যাচ্ছি জনাব নুতুর রহমান সাঈদ আপনার কাছে আমি আপনার কাছে আবার আসছি সাঈদ সাহেব যে বিষয়টি আমি কলারের প্রশ্ন ছিল এখন আগস্ট নিয়ে প্রশ্ন ছিল অনেকগুলো বিষয় আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছি না অবশ্যই আপনার কাছে আপনার সাথে আমিও একমত যে যে জিনিসটি টেকটা আমি ঘটেছে সেটি আমাদের জন্য দুঃখজনক এটা কি দুঃখজনক না যে আপনি আপনার দলের একজন কাউন্সিলার আপনার মনে আছে কাউন্সিলার আকরাম হ্যাঁ তার বইয়ের আত্মচিৎকার কিন্তু আমার চোখে পানি চলে আসছে যে যখন সে তার বইয়ের সাথে কথা বলছে তখন তাকে এ এখন কথায় আসছে এখন কিন্তু মিডিয়াতে আসছে এই প্রদীপই তাকে তার নেতৃত্বে তাকে খুন করা হয়েছে আপ তখন যদি এই হত্যা এটা তো ওয়ার্ল্ডের এমন কোনো জায়গা নেই যে জায়গাতে এই ভিডিও যায় নাই একটা বাচ্চা শিশুর কান্নার শব্দ যায় নাই একটা স্ত্রীর কান্না যায় নাই তখন যদি বিচার করা হতো তাহলে আজকে সিনা মারা যেত না আতাল্লু ফারুক সাহেব আপনার প্রোগ্রাম আসলে দর্শকের শব্দও শুনেছি এবং আপনার জনপ্রিয় প্রোগ্রামের মধ্যে অনেকের খুবের কথাও শুনেছি আইনের শাসন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার বিশ্বাস করে এই ধারাবাহিকতাই বাংলাদেশে আজকে আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা জাতির জনক কে আগস্ট মাসে আমরা যে প্রোগ্রাম আজকে করতে যাচ্ছি পৃথিবীর নেখার জন্য কোনো ঘটনা যদি ঘটে তা বাংলাদেশে ঘটেছিল পনেরোই আগস্ট আমি অনেক রাজনীতিবিদের সেশনেশন শুনেছি কিন্তু এমনভাবে শিশু রাসেলকে হত্যা করেছে সহ পরিবারের একজন ছোট কর্মচারী ছিল তাকে সবাই এই সময় নিঃস্ব ঘটনা তাও কিন্তু বাংলাদেশে ঘটেছে 
सरकार বাট আপনারা তাও মনে রাখতে হবে বাংলাদেশী যুদ্ধাপরাধের বিচার হয়েছে আমরা যারা ছোট ছিলাম আমরা ছোট থাকতে স্লোগান দেওয়া হতো বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধের বিচার হবে এটা অনেক কাল্পনিক ছিল মানে বিশ্বাসই করতে না এটা আমরা সচুকে দেখেছি এবং যারা যুদ্ধাপরাধের সাথে যুক্ত ছিল তাদের फांसीর কাছে রায় হয়েছে এবং জনগণে তার স্বেচ্ছায় দেখতে পেরেছে তার কুখ্যাত রাজাকারা ছিল তার কিন্তু ফাঁসি হয়েছে আমি বিশ্বাস করি सुप्रतिष्ठित दल तीन बार क्षमता मत लुक थे विचार चरम सीमाए प्रदीप चले ग शुट कर लुकियां पद्धतिगत भाव सरकार चेष्टा कर सम्मान प्रदर्शन उच्चारण कर खातिरगत तथ्य प्रमाण सह सत्य से तत्कालीन प्रधान बिोधी दलियों जिन प्रधान अतिथि तत्कालीन प्रधान बिोधी दल नेत्री बांगलेशित प्रशासनिक नियम अनुजी जो बिोधी दल नेत्री को जनसभा उपस्थित हन ताकि तीन स्तर निरापत्ता कारण 
এবং বিএনপি ক্ষমতা থাকা অবস্থায় জনসভার তারিখ ওই স্থানটি ছিল বত্রিশ বত্রিশ নম্বরের বঙ্গবন্ধু এভিনিউ এলাকায় এবং সরকারের তরফ থেকে যত ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল সেদিন ওই এলাকাকে কেন্দ্র করে ওই এলাকাকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের জনসভা এবং বিরোধী দলের নেত্রী নিরাপত্তার জন্য যত ধরনের গোয়েন্দা নেটওয়ার্কের প্রয়োজন ছিল যত ধরনের নিরাপত্তার চাদরে ঢাকা কত কত ছিল সবগুলো ছিল ওই এলাকাকে কেন্দ্র করে কেন সেদিন সরকারকে না জানিয়ে खुजेर बंद जिसमें প্রধান বিরোধী দলের নেত্রী রাষ্ট্রের একটি অংশ এবং তাকে নিরাপত্তা শুধু পুলিশের নিরাপত্তা না আরো আনুষঙ্গিক বহু ধরনের নিরাপত্তা দেওয়া হয় আচ্ছা আমরা বিশ্বাস করি এখনো যারা আছেন এটা 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 নিরাপত্তা ফোর্স যদি যারা থাকেন তাদের এটা মরাল ডিউটি হয়ে যায় কারণ একজন আপনি চিন্তা করতে পারেন আমি তো মনে করব যে শেখ হাসিনার উপর সেদিন হামলা করিয়ে একটি শক্তি রাষ্ট্রকে অশান্ত করার অপপ্রয়াস অপপ্রয়াস করেছিল একটি শক্তি जवानबंदी চিন্তা করেন আপনি সিটি কর্পোরেশন এর মেয়র ছিল তৎকালীন সাদেক হোসেন খোকা উনি জানেন না কিন্তু সিটি কর্পোরেশন এর ময়লা ফেলার গাড়ি দিয়ে গাড়ি দিয়ে গাড়িকে স্টেজ বানিয়ে সেই স্টেজে শেখ হাসিনাকে ওঠানো হয়েছিল কেন এই প্রশ্নগুলোর উত্তর তো আপনারা দেন না এফবিআই যখন গাড়িটাকে আলামত হিসেবে জব্দ করতে চাইলো যে কত একটা গোয়েন্দা সংস্থারা তদন্ত করলে বলতে পারে গাড়ির ডেপ থেকে বুলেটের ক্ষত চিহ্ন দেখে তারা বার করতে পারে কত মিটার দূর থেকে গুলিটা করা হয়েছে সেই সুযোগটা দেখেন আপনি আপনি ইন্টারাপ্ট করবেন না আপনার প্রশ্ন আপনি শেষ করতে হবে আপনি উত্তর দিতে দেন প্রশ্ন করবেন উত্তর উত্তর আপনি দিতে হবে না আচ্ছা অভিযোগের তিন যখন শুনবেন উত্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে আপনারা সেই প্রশ্নের উত্তর আজ পর্যন্ত আমাকে লিখে দেন নাই আজকে বলছেন তারেক রহমান ফেরারি আসামি লজ্জা করেন আপনাদের चार्जशीटी मिथ्या मिथ्या 
कमाल मेजर सिन विश्वास करा गुरु बचने प्रत्यक्षदर्शी जैसे बनाना पुलिस हाथ ऊपर कर सबकपति सिन प्रधान विचारपतर दायित्व छोड़ घटना जजमेंटना सठिक विचार हो कारण जरा ग्रैंडेड हमलार मत जो घटना बांगलेशे घटे सारा बांगलेशे एक साथ कार्पिट बोमा मेरे एक साथ पाँच सीज बोमा मन रखते अपेक्षा करते देखी घटे मन करें सबकर्मी अफिसर जो कथा सुपरिकल्पित 
এই বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি আপনার আজকের প্রোগ্রামে কিন্তু আমার মতো ব্যক্তি এর বেশি বলা আমি 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 মনে করতেছি আমরা অপেক্ষা করতে হবে এবং দেখি ঘটনাটা মানে কতটুকু যায় অফ কোর্স এটা আমি বিশ্বাস করি ডেফিনিটলি ইনভেস্টিগেশন হবে এবং ইনভেস্টিগেশনের সাথে ডেফিনিটলি কিছু সময় দিতে হবে এবং এই ঘটনা কিন্তু দামাচাবা হবে এবং আমি আপনার কাছে শেষ একটা প্রশ্ন করে আমি নিয়ে আসার কথা যাব শেষ বিষয়টা আমরা চাই আমরা চাই कोटी मानुष चाहिए प्रवसी बांगलेश चाहिए क्रस फायर नामक जो ड्रामा बोलो ड्रामा कारण रतर बारोटा नहीं बंदूक जुटे दरकार ना जी आपना के लिए जाते हुआ दिन जाते पुलिस जन नहीं बोले तो यही नाटक कि बंद करा जाए ना को क्रस फायर की बंद करा जाए बांगलेश स्टप जड़ितिवरेटली हत्या कर रेडी बहिर्भूत हत्या प्रत्येक प्रधान मानवता डेभलप करते ग বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার অত্যন্ত সুপরিকল্পনাতে দেশের সামনে গিয়ে অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশ আমার হাতে টু মিনিট আছে কিন্তু বিএনপি কিন্তু জানেনই নালিশ পাঠিয়েছে তারা সব সময় কিন্তু বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক বিরুদ্ধে আমাদের বাংলাদেশের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে বিদেশি কূটনীতিবিদ গিয়ে বিদেশির কাছে গিয়ে নালিশ দিচ্ছে এটাই কিন্তু স্বাভাবিক বিএনপি কিন্তু রাজনীতি না আমরা নালিশ করব কেন ভাই আচ্ছা আপনারা এত উন্নয়ন করছেন এই করোনা ভাইরাসের সময় বালিশের দাম 26000 টাকা অনেক কলা গাছের দাম 2 লক্ষ টাকা হয় কঠিন সময় বাংলাদেশ সরকার পার করতেছে এবং অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ভাবে বাংলাদেশের মানুষকে 16 কোটি মানুষকে নিয়ে বাংলাদেশে এই কঠিন করোনা ভাইরাসের কোভিড 19 এর সময় বাংলাদেশে চেষ্টা করতেছে বাংলাদেশের মানুষকে নিয়ে একটা পর্যায়ে হেলথ এন্ড সেফটি ইস্যু নিয়ে বাংলাদেশে অগ্রগতি হচ্ছে কিন্তু বিএনপি এর কোনো ভূমিকা নেই আজকে লক্ষ্য করে দেখবেন কলার অনেকেই বলেছেন আপনি বিএনপি কিন্তু আমার কাছে চলে গেছে বিএনপি যে দল বাংলাদেশের আজকের রাজনীতিতে বিএনপি কোনো অবস্থানই নেই তারা কিন্তু शेष कमेंट 
যে বাংলাদেশকে উনি বলছেন অনেক উন্নয়ন করছেন ডেফিনেটলি অনেক উন্নয়ন করছেন হ্যাঁ করছেন 500 কোটি টাকার প্রকল্পকে 5000 কোটি টাকায় নিয়ে যাচ্ছেন বাকি 4000 4000 কোটি টাকা আমরা নিয়ে যাচ্ছি তবে নিয়ে আমাদের কিছু বাংলাদেশ আমার নিউজ আছে একটু হ্যাঁ আমি বলছি বাংলাদেশ সব কথা তো বাংলাদেশ একটি উরঙ্গ রাষ্ট্র হয়ে গেছে বাংলাদেশ অর্থনীতি বাংলাদেশটাকে এই শেখ হাসিনা সরকার বাংলাদেশ এই শেখ হাসিনা অবৈধ সরকার আপনি আমাকে একটা কথা বলেন আপনি শেষ করেন 1 মিনিটের মধ্যে 1 মিনিটের মধ্যে 1 মিনিট 1 মিনিটে বলছি 1 মিনিটে প্লিজ বাংলাদেশ এই শেখ হাসিনা অবৈধ সরকারের ভোট বেইন ভোট চুরের সরকার লুটেরা সরকার জালিম সরকার এই সরকার বাংলাদেশটাকে একটি উলঙ্গ রাষ্ট্রে পরিণত করে দিয়েছে উলঙ্গ ভাবে ভোট ডাকাতি হয় দিনের ভোট আগের রাতে হয়ে যায় দেখার কেউ নাই ধন্যবাদ আপনারা না আপনাদের বিএনপি পার্লামেন্ট আপনাদের জন্য একটা আপনারা বিএনপি পার্লামেন্টে যাবে কিভাবে ভোট দিতে পারেন তো আমি 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 পার্লামেন্টে যাব দুজনকে একটু থামাই দুজনকে একটু থামাই ভোট দিতে পারলে আমি আপনাদের জন্য ধন্যবাদ নিয়ে আপনাদের ধন্যবাদ সাইদ ভাই আপনাদের জন্য একটু ভোটারদের কি একটা বিশেষ কথা আছে আপনার প্রোগ্রামের মাধ্যমে ভোটারদের কি এত ভয় কেন নিয়াজ ভাই সাহস করে নির্বাচন দেন না আপনাদের রাজনীতিতে দেখেন বিশেষ মাঠে রাজনীতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার माननीय প্রধানমন্ত্রী যেমনি ভাবে বাংলাদেশকে সামনে নিয়ে যাচ্ছেন আমরা বিশ্বাস করি বাংলাদেশ অদূর ভবিষ্যতে সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া চেয়ে আমাদের অর্থনীতি আরো চাঙ্গা হবে এবং বাংলাদেশ সামনে এগিয়ে যাবে আমরা বিশ্বাস করি যত বাধাই থাকে না কেন প্রবাসী আপনাকে ধন্যবাদ অত্যন্ত সুন্দর ধন্যবাদ বড়শ্রী সাহেব আপনাকে ধন্যবাদ সাইদ সাহেব আপনাকে ধন্যবাদ সবার সাথে কথা বলছিলাম দুজন কথা বলছিলাম বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা সিঙ্গাপুর কানাডা কোন রাজনীতিবিদই কথা শুনতে চায় না বাংলাদেশ চাই একটি সুন্দর বাংলাদেশ চাই যে উন্নয়নের বাংলাদেশ চাই এবং আসুন आगामी अनुष्ठान देखा आमंत्रण जानिए आज के मत विदाय दीची आल्ला हाफिज